Hello everyone, welcome to our YouTube channel Siksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Edition Alliance. So we will know Edition Alliance. The World Economic Forum has announced the launch of an essential digital infrastructure and service network alliance. The World Economic Forum has announced the launch of an essential digital infrastructure and service network alliance, Edition Alliance. Who has announced the launch of Edition Alliance? The World Economic Forum has announced the launch of Edition Alliance. This is important. Edition Alliance. The Neva Best World Economic Forum, which describes itself as an international organization for public-private partnership, will serve as the secretariat and platform for the Edition Alliance. जो जेनेवा वेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो कि डिस्क्राइब करता है खुद को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए वो सर्व करेंगे सेक्रेटेरियट के तौर पे एडिशन अलायंस के अब राइडर ग्रुप ऑफ चैंपियन लीडर विल एडवाइज एंड सपोर्ट द अलायंस द डब्ल्यू ई एफ शेयर वाइल अनाउंसिंग द लॉन्च और जो वाइडर ग्रुप ऑफ चैंपियंस लीडर होंगे वो एडवाइज करेंगे सपोर्ट करेंगे इस अलायंस को डब्ल्यू एफ ने बताया है जब उन्होंने अनाउंस किया था इसके लॉन्च को अलायंस एम टू वर्क टूवर्ड इंश्योरिंग ए ग्लोबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू दी डिजिटल इकोनॉमी ये जो अलायंस है इसका मकसद है कि एक काम करेगा इंश्योर करने के लिए ग्लोबल और इक्विटेबल एक्सेस डिजिटल इकोनॉमी का Its prime goal is to ensure an unprecedented level of cross-sectoral collaboration between the technology industry and other critical sector of the economy, according to the WEF. Its prime goal is to ensure an unprecedented level of cross-sectoral collaboration between the technology industry and other critical sector of the economy, WEF. जरूरत क्यों पड़ा हमको एडिशन अलायंस का तो एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज इनेबल मेनी टू वर्क लर्न एंड लिव ड्यूरिंग दी कोविड 19 पेंडेमिक जो एक्सेस था डिजिटल टेक्नोलॉजी का इन्होंने इनेबल किया बहुत सारे को वर्क करने के लिए लर्न करने के लिए और लिव करने के लिए कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान पे हावेवर पेंडेमिक हैज एक्सपोर्ट एंड एक्सकेबरेटेड एक्जिस्टिंग गैप एंड इक्वेलिटी इन अमंग हाफ ऑफ दी ग्लोबल पॉपुलेशन लेकिन इस पेंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया एक्सकेबरेट कर दिया जो गैप था इन था अमंग हाफ ऑफ दी ग्लोबल पॉपुलेशन के बीच में Some 3.6 billion people remain offline and broadband services are too expensive for 50% of the population in developed countries, the WEF said. And those 3.6 billion people who were offline, the broadband service is too expensive for 50% of the population in developed countries. This hamper access to health, education and economic inclusion. And this hamper health, education and economic inclusion. This is why WEF has brought the Alliance to the Edition Alliance. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान पीआईबी का न्यूज़ है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है लॉन्च द नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान को वो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान इसका एम क्या है तो टू स्ट्रेंथन एंड सस्टेन कलेक्टिव एंड कोलेबरेटिव सी टर्टल कंजर्वेशन थ्रू दी मॉनिटरिंग ऑफ की साइट एंड नेटवर्क ऑफ पार्टनर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान है इसका एम है कि स्ट्रेंथन किया जाए और सस्टेन कलेक्टिव और कोलेबरेटिव सी टर्टल कंजर्वेशन को एक मॉनिटर किया जाए जो इनके की साइट है नेटवर्क और पार्टनर के साथ मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ताकि इसको और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा और सस्टेन किया जाएगा टर्टल के कंजर्वेशन को प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स है वो समझेंगे द प्रोजेक्ट कंटेन वेस एंड मीन्स टू नॉट ओनली प्रमोट इंटर सेक्टोरल एक्शन फॉर कंजर्वेशन बट ऑल्सो गाइड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग दी गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी एंड ऑल रिलीवेंट स्टेक होल्डर ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक मीन्स नहीं है बल्कि ये प्रमोट कर रहा है इंटर सेक्टोरल एक्शन को कंजर्वेशन के लिए साथ साथ ये गाइड कर रहा है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन को गवर्नमेंट के बीच में सिविल सोसाइटी के साथ ताकि जो रिलीवेंट स्टेक होल्डर है वो भी पार्टिसिपेट कर सके इट हाईलाइट एक्शन टू बी टेकन फॉर हैंडलिंग स्टैंडर्ड एनिमल ऑन दिस शोर स्टैंडर्ड और इंटेंगल एनिमल इन दिस सी और ऑन ए बोट रिड्यूसिंग थ्रेड टू मेराइन स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा ये हाईलाइट कर रहा है जो एक्शन जो कि लेना चाहिए हैंडल करने के लिए स्टैंडर्ड एनिमल को शोर पे स्टैंडर्ड और इंटेंगल एनिमल को सी या बोट पे और रिड्यूस करने के लिए थ्रेड मेराइन स्पीसीज और उनके हैबिटेट का रिहेबिलिटेशन के लिए एंड सो ऑन जरूरत क्यों पड़ा तो इंडिया है रिच मैराइन बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग ए वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ ओवर 7500 किलोमीटर इंडिया का रिच मैराइन बायोडाइवर्सिटी है जो कि फैला हुआ है आपके 7500 किलोमीटर तक इट हैज सिग्निफिकेंट नेस्टिंग एंड फीडिंग ग्राउंड फॉर फोर स्पीसीज ऑफ मैराइन टर्टल नेमली लेदर बैग ग्रीन हॉक्स और ऑलिव रिडली 
इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट नेस्टिंग और फीडिंग ग्राउंड भी है चार स्पीसीज ऑफ मैराइन टर्टल के लिए जिसमें आपके लेदर बैक आते हैं ग्रीन आते हैं हॉक्सबिल और ऑलिव रिडले भी आते हैं इवन दो ऑल फोर स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू पॉपुलेशन इन द इंडियन वाटर आर अंडर ट्रेड कि ये जो चारों स्पीसीज है उनको रखा गया है शेड्यूल वन में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के उसके बावजूद भी इन टर्टल का पॉपुलेशन जो है इंडियन वाटर पे वो खतरे पे है ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पथुरा घाट द फॉरगेटन पीजेंट अपराइजिंग ऑफ असम इन 1894 सो हम जानेंगे पथुरा घाट द फॉरगेटन पीजेंट अपराइजिंग ऑफ असम के बारे में जो 1894 पे हुआ था ये कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ पे हुआ था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है तो पथुरा घाट पीजेंट अपराइजिंग जो है आपका जनवरी ट्वेंटी एट को असम में हुआ था द अन आर्म पीजेंट वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू डिवाइड बाई द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन वेन द मिलिट्री ओपन फायर जो अन आर्म पीजेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू के खिलाफ जो कि लगाया गया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब मिलिट्री ने उनके ऊपर फायर कर दिया था रीजन फॉर पटुरा घाट अपराइजिंग क्या रीजन था पटुरा घाट अपराइजिंग के लिए अपटल द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ असम इन 1826 सर्वे ऑफ द वास्ट लैंड ऑफ द स्टेट बिगेन ऑन द बेसिस ऑफ सच सर्वे द ब्रिटिश बिगेन टू इम्पोज लैंड टैक्सेस मस्ट टू द रिसेंटमेंट ऑफ द फार्मर जब ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था असम को 1826 में उसका सर्वे वास्ट लैंड का स्टार्ट हो गया था स्टेट में उस सर्वे के बेसिस पे ब्रिटिश जो थे अब वो टैक्स लगाना चालू कर दिए थे जिससे फार्मर जो थे वो रिसेंटेड हो गया था इन 1893 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स रिपोर्टेडली बाई सेवेंटी टू एटी परसेंट अप अंटिल देन द प्रेजेंट वुड पे टैक्स इन काइंड ऑफ प्रोवाइड सर्विस इन लू ऑफ कैश और 1893 पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कोई इंक्रीज करेंगे एग्रीकल्चर लैंड टैक्स को 70 से 80 परसेंट है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी टैक्स को अगर 70 से 80 परसेंट बढ़ा दिया जाए तो ये कितना ट्रबल सम हो सकता है तो उससे क्या हुआ जो पीजन जो थे वो जो टैक्स पे करने वाले उनको जो था कैश में पे करना था तो उनके लिए काफी हाथ कम हो गया इन पटला घाट डिस्पाइट दिस गैदरिंग बिंग डेमोक्रेटिक द ब्रिटिश परसिव डेमेज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ट्रेडिशन एंड ओपन फायर और पटला घाट में ये जो गैदरिंग था वो डेमोक्रेटिक था उसके बावजूद ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है ट्रेडिशन के लिए इसलिए उन्होंने ओपन फायर कर दिया था वाई वाइज दिक इंसिडेंट सिग्निफिकेंट ये जो इंसिडेंट था असम का पटला घाट वाला ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है फॉर द लार्जर असामिस कम्युनिटी पटला घाट कम सेकेंड ओनली टू दी बैटल ऑफ सराय घाट वेन दी अहम डिफिटेड दी मुगल्स इन सिक्सटीन और लार्जेस्ट असामिस कम्युनिटी के लिए जो पत्रा घाट है वो सेकंड है बैटल ऑफ सराय घाट के बाद जब अहम ने हराया था मुगल्स को 1671 पे तो बैटल ऑफ सराय घाट में अहम ने किसको हराया था मुगल्स को कब 1671 को ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनकेफ्स इंडिया फोरम 2021 तो हम जानेंगे एनकेफ्स इंडिया फोरम 2021 के बारे में इट वाज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पे सबसे पहले तो एनकेफ इंडिया फोरम को कौन ऑर्गेनाइज करते हैं ये इम्पोर्टेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन व्हाट इज इट ये है क्या तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वेल्युएशन ऑफ इको सिस्टम सर्विस एनकेफ इंडिया फोरम 2021 इज ए पार्ट ऑफ एनकेफ प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक्स डिविजन जो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वेल्युएशन ऑफ इको सिस्टम सर्विस एनकेफ इंडिया फोरम टू का है ये पार्ट है एनकेफ प्रोजेक्ट का यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक्स डिविजन का It aims to help five countries for addressing the concern of sustainability and conserving the environment for future use, while charting the course for economic development. ये मदद करता है पांच countries का address करने में जो चिंता है sustainability को लेके और मदद करता है conserve करने में environment को future use के लिए chart करते हुए जो course है economic development का. India is one of the five countries taking part in this project. The other countries begin. ब्राजील चाइना साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको तो इसमें जो पांच कंट्रीज है उसके नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इंडिया है ब्राजील है चाइना है साउथ अफ्रीका है मेक्सिको है एनकेफ प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट सिक्स टू एडवांस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इको सिस्टम अकाउंटिंग इन ब्राजील चाइना इंडिया मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका ये जो प्रोजेक्ट है वो एडवांस कर रहा है थ्योरी और प्रैक्टिस इन्वायरमेंटल एंड इको सिस्टम अकाउंटिंग का ब्राजील में चाइना में इंडिया पे मैक्सिको पे और साउथ अफ्रीका पे द प्रोजेक्ट हैज बीन जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक डिवीजन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और सेक्रेटेरियट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी तो ये जो प्रोजेक्ट है इनको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक डिवीजन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और सेक्रेटेरियट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के द्वारा 
It aims to assist the five participating partner countries to advance the knowledge agenda on environmental economic accounting, in particular ecosystem accounting. Its aim is to help the five participating partner countries so that they can advance their knowledge agenda on environmental economic accounting, in particular ecosystem accounting. Se. The project will have a duration until the end of 2021. And this project has a duration until end of 2021. What is its significance? Hai? The participation in the project has helped MOSPI commence the compilation of the environmental account as per the UN SWEF framework. The participation in this project is helping the Ministry of Statistics and Program Implementation to commence the compilation of the environment environment account as per the like UN SWEF framework. Mein kaha gaya hai. MOSPI has also released environmental account in its publication NV State India on an annual basis since 2018. And the MOSPI has released the environmental account in its publication in Vice State India on an annual basis in 2018. Se Several of these accounts are closely related to the social and economic attributes, making them a useful tool for the policy. And the whole thing is related to the social and economic attributes, which is a useful tool for the policy. Ke liye. Next topic is our Pakistan Get Geographical Indicator Tag for Basmati Child. So, this is what we will Pakistan Get Geographical Indicator Tag for Basmati Child. So, we will know about the Pakistan Get Geographical Indicator Tag for Basmati Child. Pakistan has received the GI tag for its Basmati, paving the way for creating a local registry for the particular strain of rice and making a case in the international market. Pakistan को भी हाली में मिला है geographical indication का tag उसके बासमती rice के लिए इससे एक रास्ता खुल जा रहा है local registry के लिए उनके particular strain of rice के लिए और एक ये case बन जा रहा है international market के लिए why India is concerned India क्यों concerned है इसको लेके law requires that before applying for registration of any product in the international market it has to be protected under the geographical indication law of that country जो law है वो require करता है कि हम apply करने के पहले registration का किसी भी product का international market में इसको protect करना चाहिए geographical indication law के अंतर्गत उस country के and Pakistan is fighting a case in the 27 member EU, EU against India move to get Basmati rice register as its product और Pakistan जो है वो लड़ रहा है case 27 member European Union के साथ against India के खिलाफ Basmati rice को लेके जो register है इस product Basmati rice India का implication क्या होगा it is believed that a GI tag would strengthen Pakistan case in the European Union the issue of the protecting, protecting Basmati rice as a product of Pakistan came to the forefront after India submitted an application to the European Union claiming sole ownership of the community in September last year. ये माना जा रहा है कि जो GI tag दिया गया है ये मजबूत करेगा पाकिस्तान का केस को European Union में जो issue है protect करने का Basmati rice को जो कि एक product है पाकिस्तान का ये आया तो उस समय जब इंडिया ने सबमिट किया था एक एप्लीकेशन यूरोपियन यूनियन में जब वो क्लेम कर रहा था सोल ओनरशिप इस कम्युनिटी के ऊपर सितंबर में लास्ट ईयर बैकग्राउंड क्या था इसको इसका इन मई 2010 द जीआई स्टेटस वाज गिवन टू बासमती ग्रोन इन पंजाब हरियाणा दिल्ली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड जम्मू कश्मीर मई 2010 में जीआई स्टेटस दिया गया था बासमती को जो कि ग्रो किए जा रहे थे पंजाब हरियाणा दिल्ली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वेस्टर्न पार्ट में यूपी के और जम्मू कश्मीर के हम जीआई टैग के बारे में जानेंगे अ जीआई इज अ प्राइमरीली एंड एग्रीकल्चरल नेचुरल और ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल गुड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी जो जीआई है वो प्राइमरीली कोई एग्रीकल्चरल नेचुरल या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में आपके हैंडीक्राफ्ट वाइ इंडस्ट्रियल गुड्स है जो कि ओरिजिनेट करते हैं एक डिफिनिट जियोग्राफिकल टेरिटरी से टिपिकली सच अ नेम कन्वेस एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंगटिवनेस विच इज इसेंशियली एटीब्यूटेबल टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन और टिपिकली ये जो नेम है वो कन्वे करता है एक एश्योरेंस इसके क्वालिटी को लेके इसके डिस्टिंगटिवनेस को लेके जो कि इसेंशियल एटीब्यूटेबल है इसके प्लेस ऑफ ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए बेनिफिट इसका क्या है वंस इन द जीआई प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिस यूज इज नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट इट आल्सो प्रोवाइड कंफर्ट टू कस्टमर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एक बार जब जीआई प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया जाता है तो कोई भी अदर प्रोड्यूसर जो है वो मिस नहीं कर सकता उसके नेम को मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट के लिए और ये प्रोवाइड करता है कम्फर्ट कस्टमर को इसके ऑथेंटिसिटी को लेकर उस प्रोडक्ट के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 125 ईयर ऑफ प्रबुदा भारता जर्नल पीआईबी का न्यूज है तो 125 साल हो गया है प्रबुदा भारता जर्नल के इसके बारे में हम जानेंगे रिसेंटली 125 एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड ऑफ प्रबुदा भारता अ मंथली जर्नल ऑफ द राम कृष्णा ऑर्डर स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद इन एटीन अभी हाल ही में वन एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है 
प्रबुधा भारता जो कि एक मंथली जर्नल था रामकृष्ण ऑर्डर का जिसको कि स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में तो ये जर्नल को किसने स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद ने कब किया था 1896 में द जर्नल प्रबुधा भारता हैज बीन एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इंडियन एंशियंट स्पिरिचुअल विजडम जो जर्नल प्रभुता भारता था वो एक इम्पोर्टेंट मीडियम था स्प्रेड करने के लिए मैसेज इंडिया के एंशियंट स्पिरिचुअल विजडम को इट इज इंडिया लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल है इट्स पब्लिकेशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई वेयर इट कंटिन्यू टू बी पब्लिश फॉर टू ईयर आफ्टर विच इट वॉज पब्लिश फ्रॉम अल्मोरा इसका पब्लिकेशन स्टार्ट किया था चेन्नई से जिसको कि उस समय मद्रास के नाम से जानते थे बाद में ये कंटिन्यू की चला दो साल तक पब्लिकेशन वहां पर उसके बाद ये पब्लिश होने लगा अल्मोरा से लेटर इन अप्रिल एटीन नाइन्टी नाइन द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस जर्नल वॉज शिफ्ट टू अद्वैता आश्रमा एंड इट हैज बीन कंटिन्यूसली पब्लिश फ्रॉम डेयर सिंस देन अब बाद में अप्रिल 1899 के बाद से जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन था जर्नल का उसको शिफ्ट कर दिया गया था अद्वैता आश्रम पे और उसके बाद से वो कंटिन्यूसली पब्लिश किया गया वहीं से सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हैव लेफ्ट देयर इम्प्रिंट ऑन द पेजेस ऑफ प्रबुदा भारता थ्रो देयर राइटिंग ऑन इंडियन कल्चर स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी हिस्ट्री साइकोलॉजी आर्ट्स एंड अदर सोशल इश्यू कुछ जो ग्रेटर ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी थे उन्होंने अपना इम्प्रिंट छोड़ा है पेजेस पे प्रभुदा भारता के अपने राइटिंग के माध्यम से इंडियन कल्चर के स्पिरिचुअलिटी के फिलोसफी हिस्ट्री साइकोलॉजी आर्ट और अदर सोशल इश्यू के बारे में लिखकर ल्यूमिनरिस लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाल गंगाधर तिलक सिस्टर निवेदिता सीरी अरोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधा कृष्णन एमंग अदर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दी जर्नल ओवर द इयर्स और बहुत सारे जो ल्यूमिनरीज है जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए बाल गंगाधर तिलक सिस्टर निवेदिता श्री और विंडो फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधा कृष्णन ये सब है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस जर्नल के ओवर द इयर्स तक दैट्स ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वेल्यूएबल फीडबैक थैंक यू एंड एवेलाइज दैट